Sur les traces de Charles Darwin et du HMS Beagle, 200 jeunes naturalistes du monde entier viennent de traverser l'Atlantique pour atteindre l'une des destinations les plus importantes du voyage de Darwin, Rio de Janeiro. L'expédition Darwin 200, qui va durer deux ans au total, est un projet lancé le 14 août dernier par Stewart McPherson, botaniste et géographe anglais. When you say the word Charles Darwin, many people remember an old man with a beard that wrote lots of important books on evolution and other subjects. But of course, when he started this five-year voyage around the world, he was well, a little older than this. He was 22 years old. The objective of this is to train tomorrow's best young conservationists. So we're looking for people at the start of their careers, roughly 20 to 25, to change the world of tomorrow. Parmi les Darwin Leaders et naturalistes qui sont arrivés à Rio pour une résidence de deux semaines, une anthropologue sociale et une activiste de Sea Shepherd sur l'île de Tenerife, elle a étudié la situation des globicéphales. Overfishing has completely depicted our fish stocks in the ocean, so the more we overfish, the less food there is in the ocean for animals like whales and marine traffic. There are way too many boats right now all around the world traveling and causing an excessive amount of marine noise and collisions. We try to compare manual counts um, to a novel technique using drones, counting the brown booby, which is a favorite species. Merlin, qui vient des Pays-Bas, a effectué ses recherches sur la population d'oiseaux de l'île de Razo, au Cap Vert. Comme dans chaque port, elles vont rester deux semaines à Rio avant de reprendre la mer pour d'autres horizons.